Parasentez, ultrasonografi eşliğinde uygulama. Tarih 7 Haziran 2022. Yazar Faruk Danış. Seslendiren Kerim Hasçelik. Mevcut literatüre bakıldığında ultrasonografi eşliğinde parasentez işlemi geleneksel parasentez işlemi yerine tercih edilmektedir. Bunun sebebi ultrason eşliğinde parasentez ile hem başarısız sıvı aspirasyon oranında hem de işleme bağlı kanama komplikasyonlarında önemli bir azalma sağlanmasıdır. Bu yazımızda ultrason eşliğinde parasentez konusuna değineceğiz. Asit, karaciğer yetmezliği, karaciğer sirozu, böbrek ve kalp yetmezliği, hipoalbüminemi, maliniteler gibi birçok hastalıkta görülen periton boşluğuna sıvı sızması durumudur. Asit birikimi arttıkça abdominal distansiyonu neden olur. Karın içi basıncın artması, akciğer hacimlerinin azalmasına, bu da özellikle hasta yatar durumdayken nefes darlığı oluşmasına yol açar. Asit tedavisinde tuz alımının azaltılması ve diüretikler gibi girişimsel olmayan tedaviler uygulansa da hastaların önemli bir kısmı bu tedavilerden fayda görmemektedir. Özellikle diüretiğe yanıt vermeyen, ağrılı abdominal distansiyona ve nefes darlığına neden olan durumların tedavisinde acil serviste parasentez yapılmaktadır. Bunun dışında spontan bakteriyel peritonitin tanısında da örnekleyici parasentez yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak parasentez sıvısının analizi hakkında daha önce yayınladığımız şu yazıya göz atılabilirsiniz. Ultrasonun hem peritoneal serbest sıvıyı belirlemek hem de parasentez amacıyla 1980'lerden beri kullanıldığı bilinmektedir. Ultrason en az 100 ml asit varlığında tanısaldır. Günümüzde klinisyenlerin çoğu asit şüphesi olan hastaların değerlendirmesine yatak başı ultrasonu kullanmaktadır. Yine acil tıp eğitim programlarının çoğu tanı doğruluğunu arttırmak için yatak başı USG kullanılmaktadır. Parasentez sırasında kara ciğer ve dalak yaralanmalarından kaçınmak için bu alanlar dikkatle incelenmelidir. Supopubik bölgeler asitin ilk tespit edilebileceği alanlar olduğu için erkek ve kadın hastalarda bu bölgeler de incelemeye dahil edilmelidir. Daha sonra asitin en fazla olduğu bölgeler tespit edilmelidir. Yapılan bir çalışmada en az sıvı derinliği ile direne edilen parasentez sıvısının hacminin koreli olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada en küçük sıvı derinliğindeki her 1 santimlik artış için direne edilen sıvı miktarında 1 litrelik bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Bir sonraki adımda girişim yapılması planlanan karın duvarı değerlendirilmelidir. Asitli hastalarda ödem sonucu karın duvarı kalınlığı artabileceğinden karın duvarının en ince olduğu alan tespit edilmelidir. Bu ölçümle karın duvarını geçecek iğnenin uzunluğu belirlenebilir. Son olarak özellikle alt epigastrik damarlar ve portal hipertansiyona bağlı gelişebilecek kolleteral yapılar belirlenmelidir. Asit hacmi düşük hastalarda bu prosedürler daha da önemli hale gelmektedir. Parasentez indikasyonları ve kontraindikasyonları Dünya Gastroenteroloji Örgütü, bilinen veya yeni başlayan asiti olan ve spontan bakteriyel peritonitten şüphelenen tüm hastalarda acil parasentez yapılmasını önermektedir. Ayrıca tıbbi tedaviye dirençli asitlerde boşaltıcı parasentez yapılması da önerilmektedir. Genel olarak parasenteze yönelik tek mutlak kontraindikasyon, klinik olarak belirgin fibinoliz ve yaygın damar içi pıhtılaşmadır. Çalışmalar koagulopati ve trombostopinin daha yüksek kanama komplikasyon riski ile bağlantılı olmadığını göstermiştir. Buna karşın ilerlemiş böbrek hastalığının parasentez komplikasyonu olan kanamalarla ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu hastalarda parasentez ultrasonografi eşliğinde yapılmalıdır. İşbirliği yapmayan hasta, fonksiyon yerinde cilt enfeksiyonu, gebelik, cerrahi skar ve şiddetli bağırsak distansiyonu göreceli kontraindikasyonlar arasındadır. Parasentez prosedürü Mesane dekompresyonu Parasentez öncesi mesane boşaltılmalıdır. Eğer gerek ise foley kateter kullanılabilir. Bu işlem mesane yaralanmasını engeller. Bilgilendirilmiş onam ve parasentez öncesi hazırlık Parasentez öncesi hastalardan bilgilendirilmiş onam alınmalıdır. Ultrason eşliğinde yapılan parasentezin riskleri hastaya anlatılmalıdır. İşlem öncesi sterilite sağlanmalıdır. Ellerin yıkanması, maske kullanılması, steril önlük ve eldiven kullanılması gereklidir. Hastanın girişim yapılacak bölgesi kloreksidin ve benzeri solüsyonlarla temizlenmeli ve steril örtü kullanılmalıdır. Hastanın pozisyonu Parasentez başarısı için hastanın pozisyonu önemlidir. Ciddi asiti olan hastalar sırt üstü yatmakta güçlük çekerler. Bu nedenle hastanın konforunun sağlandığı noktaya kadar yatağın başı yükseltilmelidir. 
Genel olarak bu yaklaşık 30 derece civarıdır. Bu manevra asitin işlemin daha kolay yapılabileceği parakolik ve linea alba etrafına hareket etmesini sağlar. Lateral parakolik yaklaşım yapılacaksa hastayı modifiye lateral dekibit pozisyonuna getirmek sıvının bir tarafta toplanmasına olanak sağlar. İşlemin yapılacağı yerin karşı tarafına el ile basınç uygulamak da diğer taraftaki sıvının miktarını arttırabilir. Hastalar yapabiliyorsa bu manevrada yardımcı olabilirler. Prop seçimi ve sıvı lokalizasyonu Parasentezden önce asiti tanımlamak için en büyük sıvı ceplerini tespit etmek için ultrason kullanılmalıdır. Bu değerlendirme için 3 MHz Curl Linear veya Fast Array Probe kullanılması tavsiye edilir. Düşük frekanslı proplar daha uzun dalga boyuna sahiptir ve klinisyenin hastanın abdomenine daha derin bakmasına ve daha genel bir görünüm sağlamasına olanak sağlar. Parasentezdeki girişim alanların belirlenmesinin değerlendirildiği prop pozisyonları şekil altıda gösterilmiştir. Asitler ultrasonografide tipik olarak koyu, anekoid görünür. Bağırsak ansları asit sıvısı içerisinde yüzer olarak görünür ve tipik olarak hasta nefes aldıkça hareket eder. Hemoperiton, asit sıvısı içindeki kanın ekolarının görüldüğü kompleks görünüm olarak tanımlanabilir. Fibrin bantları ultrasonografide parlak görünür. Özellikle alternatif serbest asist varlığında loküle asit alanlarından kaçınılmalıdır. Dünya Gastroenteroloji Örgütü, tanısal parasentez için en az 20 ml sıvı gerektiğini belirtmektedir. Bazı kaynaklarda minimum parasentez miktarı 50-100 ml olarak önerilmektedir. Parasentez girişim bölgesinin tespiti Bir sonraki adım, yüksek frekanslı 10 MHz lineer prop kullanarak girişim bölgesinin daha yakından incelenmesidir. Bu prop, yüzeysel vücut yapılarının, özellikle de karın duvarının daha ayrıntılı görüntülenmesine izin veren kısa dalga boyuna sahiptir. İlk olarak karın duvarı kalınlığı ölçülmelidir. Parasentez işleminin yapılması için en iyi yer genellikle karın duvarının en ince olduğu yerdir. Lineal bağ karın duvarındaki en ince yerlerden biridir. Ancak özellikle vücut kitle indeksi yüksek hastalarda lateral parakolik alanlardaki karın duvarı daha ince olabilir. Vasküler yapıların değerlendirilmesi ve asit güvenlik bölgesi Karın duvarındaki kritik vasküler yapıları tespit etmek için yüksek frekanslı lineer prop kullanılmalıdır. İnferior epigastrik arter ve venin anatomik yerleşimi hastalar arasında önemli varyasyonlar gösterir. Ayrıca rektus kasının altında olduğundan yaralanması durumunda baskı uygulanamaz. Siraza bağlı portal hipertansiyon olan hastalarda karın duvarında kaçınılması gereken başka vasküler yapılar da bulunabilir. Vasküler yapılara ilk olarak B-MOD ultrasonografi veya gri skala görüntülemede arter ve venin tipik olarak yuvarlak görünümü ile tanınabilir. Daha sonra renkli Doppler USG, vasküler yapıların varlığını doğrulamak için kullanılabilir. Son olarak karın duvarının altında ve bağırsağın üzerinde iğnenin güvenli bir şekilde ulaşılabileceği asit güvenlik bölgesi belirlenebilir. Statik ve dinamik parasentez tekniği USG eşliğinde parasentezde iki genel teknik vardır. Statik teknik, parasentez için ideal girişim noktasının steril hazırlık öncesi işaretlendiği yatak başı USG tekniğidir. Hasta optimal pozisyona getirilmeli ve bölgeyi tanımlamak için işaretleme kalemi kullanılmalıdır. Bu işlemin ardından parasentez yapılır. İkinci teknik dinamik tekniktir. Bu teknik iğne girişini yönlendirmek ve izlemek için USG'nin steril bir prop kılıfı ile gerçek zamanlı olarak kullanıldığı tekniktir. Dinamik teknik santral venöz kateter yerleştirilmesi için önerilmektedir. Çalışmalarda parasentez için genellikle statik teknik önerilmektedir. Ancak işlem sırasında zorluklarla karşılaşılırsa dinamik tekniğe geçilmesi önerilir. Dinamik teknik için 3 veya 10 MHz proplar kullanılabilir. 10 MHz probun ek yararı, iğneyi karın duvarından asit sıvısına geçerken doğrudan gözlemlemeye olanak tanımasıdır. Lokal anestezi Girişim bölgesi belirlendikten ve hem hasta hem de klinisyen steril prosedür için uygun bir şekilde hazırlandıktan sonra girişim planlanan bölgeye lokal anestezi uygulanmalıdır. Genellikle lidokain uygulanmakla birlikte bu pivakain de kullanılabilir. Cilt anestezisi için küçük çaplı bir iğne kullanılabilirken daha derin alanlar için daha büyük bir iğne kullanılmalıdır. İyi bir anestezi sağlamak için periton zarına uygun miktarda anestezik madde verilmelidir. Parasentez iğnesi seçimi Peritonel sıvı direnajı için farklı iğneler kullanılabilir. Tanısal parasentez için küçük hacimler yeterli olduğundan büyük bir intraket yeterli olabilir. Ancak asitli hastalarda genellikle karın duvara ödemli ve kalın olduğundan iğnenin yeterli uzunlukta olduğundan emin olunmalıdır. İntraketin karın duvarını aşağı doğru çekmesi ve iğnenin ucunu tıkanması daha nadir değildir. 
parasentez için özel olarak üretilmiş iğnelerin kullanımı yararlı olur ve aspirasyon başarısını arttırır. İğne yerleştirme tekniği Anestezi sonrası bisturi ile cilde küçük bir kesi atılır. Daha sonra parasentez iğnesi enjektöre uygulanan negatif basınçlı ile ilerletilir. İğnenin ucu peritona girdiğinde enjektöre asit sıvısı gelecektir. Tanısal çalışmalar için bu şekilde sıvı toplanabilir. Boşaltıcı parasentez durumunda metal trokar çıkartılırken plastik kateter ilerletilir. Böylece sıvı drenajı için periton boşluğunda yalnızca plastik bir kateter kalmış olur ve solüt organ yaralanma riskini azalır. Plastik kateterden asit drenajı görüldükten sonra sıvının sürekli olarak çıkartılması için kateter vakumlu bir şişeye takılabilir. İşlem sonrası asit sızıntısının önlenmesi Parasentez ponksiyonunu takiben meydana gelebilecek asit sızıntısının insidansını azaltmak için intraperitoneal erişim sırasında iğne girişim stratejileri geliştirilmiştir. En basit strateji iğneyi karın duvarına dik, düz bir yörünge ile yerleştirmektir. Z tekniği bu yöntemin alternatifidir ve asit sızıntısını en aza indirdiği görülmüştür. Bu yöntemde cilt el ile gerdirilerek yukarı doğru hareket ettirilir. Cilt gergin durumdayken iğne, cilt, cilt altı dokular ve karın duvarı dokusu boyunca dik bir yönde ilerletilir. Enjektöre sıvı geldikten sonra cilt serbest bırakılır. İşlem sonrasında üstteki deri, daha alttaki iğne yörüngesinin önünü kapatarak istenmeyen sızıntının önüne geçilmiş olur. Bu tekniğe rağmen sızıntılar olabilmektedir. Bu durumlarda lokal basınç ve gerekliyse doku yapıştırıcıları kullanarak sızıntı engellenebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.